ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് എഡ്യൂടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഷയം പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കെമിസ്ട്രി പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതുകളിൽ റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ദിമിത്രി മെൻ്റലീവാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ആദ്യമ രൂപം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ദിമിത്രി മെൻറ്റലീവ് കൊണ്ടുവന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡർ വേർഷനാണ് ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പുതിയ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സൂം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് സിമ്പൽ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സിമ്പിളിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ മൂലകത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടാവും അതിന് തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് മാസം ഉണ്ടാവും പുതിയ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് തൊട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പഴയ പീരിയോഡിക് ടേബിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളുമുണ്ട് ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ പേരുകൾ ഞാൻ വഴി ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഹൊർസോണ്ടലായിട്ടുള്ള ഹൊർസോണ്ടലായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരശ്ശീനമായിട്ട് പോകുന്ന റോസുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ലംബമായിട്ട് പോകുന്ന റോസുമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ലംബമായിട്ട് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പോകുന്ന റോസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്ത്ത് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പതിനേഴ് പത് സോറി പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഹൊർസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്ന ഹൊർസോണ്ടലായിട്ട് പോകുന്ന ഏഴ് പീരീഡുകളുമുണ്ട് ഏഴ് പീരീഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ പീരീഡ് ഇത്രയുണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ ഏഴ് പീരീഡുകളും പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ളത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് അതായത് ആകെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻറ്റുകളാണ് മൂലകങ്ങൾ എലമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും എലമെൻറ്റുകളാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ളത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് പീരീഡുകളുമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പീരീഡാണ് അതിനകത്ത് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളുള്ളൂ ഒന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഹിലിയും ദെൻ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പീരീഡുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ പീരീഡുകളും ഏഴാമത്തെ പീരീഡുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീളമുള്ള പീരീഡുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആറാമത്തെ പീരീഡും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീഷ്യത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീഷ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനിക്കുന്നത് റെഡ് ആണിലാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ലാന്തനൈറ്റ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന പറയുന്നതായിരിക്കും ദെൻ ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് ഏഴാമത്തെ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻഷ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഫ്രാൻഷ്യത്തിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലമെൻറ്റ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അണനൊക്റ്റിയം എന്നാണ് അണ്ണോൺ എന്നാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അവസാനമായി നാല് പീരീഡ് എലമെൻറ്റുകളെയും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ഒഗനസിനാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത് ഒഗനസിലാണ് ഈ പീരീഡിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ എലമെൻറ്റ
പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ കാണുന്ന ലാന്തനൈറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈറ്റ് സീരീസ് ലാന്തനൈറ്റ് സീരീസ് ആൻഡ് ആക്ടിനൈറ്റ് സീരീസ് ഇവരെ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ആദ്യം എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റെപ്രസെൻറ്റേ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ നമുക്കറിയാം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുക സോ ഇവിടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ മൊത്തം ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകളായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ നമുക്ക് കാരണവുമാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം നമ്മളൊരു വീടിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹനാഥനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ക്യാരക്ടറുകളും ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്യാരക്ടർ മീൻസ് ഒട്ടുമിക്ക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റുകളും ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റുകളിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ദൻ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനഞ്ച് പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റുകളാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരുമുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് വീട്ടഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട് അഡ്രസ്സുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്നാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബോറോൺ ഫാമിലി കാരണം ബോറോൺ ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് ബോറോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ബോറോൺ ഫാമിലി ദെൻ നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കാർബൺ ഫാമിലി ദൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നൈട്രജൻ ഫാമിലി ദൻ പതിനാറാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ചാൽക്കോജൻസ് എന്നും ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിപ്പേരുണ്ട് ദെൻ പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്ലോറിൻ ഫാമിലി എന്നല്ല ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഹാലജൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹാലജൻസ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസറ്റാറ്റിൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ദെൻ നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരാണ് മഡിയന്മാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറവ് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്നും നമ്മൾ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റുകളെ വിളിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മളെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറ് ശതമാനം എലമെൻറ്റുകളിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എലമെൻറ്റുകളും മെറ്റലുകളാണ് ലോഹങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങളായിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ലോഹങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നോൺ മെറ്റൽസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഈ കളർ വേരിയേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കളർ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്ന ഈ എലമെൻറ്റുകൾ അതായത് ബോറോൺ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ആഴ്സിനിക്ക് ആൻറ്റിമണി ചെളുറിയം പൊളോണിയം തുടങ്ങിയ ഈ എലമെൻറ്റുകൾ സെമി മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെറ്റലോയിഡ്സ് എന്ന പേരിലും നമ്മൾ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കാരണം ഇവർ മെറ്റലിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റലിൻ്റെയും ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ദൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റുകളാണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ചേഞ്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് മ
നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത്തെ പീരീഡിലെ നമ്മൾ ആറാമത്തെ പീരീഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ എലമെൻ്റ് അതായത് ലന്ദാനം ലന്ദാനം ലന്ദാനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പതിനാല് എലമെൻറ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആണ് നിങ്ങളോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അമ്പത്തി ആറ് ബേരിയം അമ്പത്തിയേഴ് ലന്ദാനം ദെൻ അമ്പത്തി അമ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് മെയിൻ പീരീഡ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹാഫ്നിയം എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏഴാമത്തെ പീരീഡിൽ റേഡിയത്തിന് ശേഷം ആക്ടിനൈറ്റ്സ് അതായത് ആക്ടിനൈറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ആക്ടി ആക്ടിനൈറ്റ് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ആക്ടിനിയം എൺപത്തി ഒമ്പതാമത് ആറ്റീവ് നമ്പർ ഉള്ള ആക്ടിനിയത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പതിനാല് എലമെൻറ്റുകളും നമ്മളുടെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇവരെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വിളിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ഇവരെ നമ്മൾ മെയിൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിറ്റേബിൾ വളരെ നീളമുള്ളതായി മാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ വേറെ ഒരു സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ ജിജു സൈനിങ് ഓഫ്